？怎么样？第一局，算你赢。还敢不敢赌啊？赌什么？愿赌服输哦。三个，自我介绍一下吧。报告首长，我叫王秀全，都叫我秀才，入伍五年，狙击战绩九十七人。可以啊，长得像秀才，倒是开枪的好手。陈连胜入伍七年，狙击敌人二百五十一人，其中军官六十五人，家中排行老三，所以大家叫我老三。报告首长，俺叫赵大鼓，入伍三年，狙击战绩八十四人。苏先生，你怎么看？什么怎么看？我是说他们的枪法，你还满意吧？他们枪法很好啊，比起水母暗杀组，能较量吧？较量？为什么要较量？好，我来说明一下。根据您帮我们破获的敌人情报，我们决定今天中午在松江火车站打一场伏击战，争取把水母组一网打尽。我们这里边，您是对水母组最了解的人，所以今天请你来啊，就是想让你帮我们判断判断，以我们现有的力量，能不能把这场伏击打好。另外，这水母暗杀组有什么习惯的手法，我们该做些什么针对性的准备呢？苏先生，难道您没有什么指导他们的吗？还是觉得他们的力量已经足够了？我已经把情报告诉你们了，你们也知道目标是谁，完全可以先把目标保护起来。为什么还要打伏击呢？这么好的机会为什么不打、啊？也就是说，不管有没有人会被暗杀，你们都会除掉你们的对手。当然了，他们是敌人啊。那对不起，他们是你们的敌人，不是我的。子弹刚好卡在这缝里，什么意思呀？这样。哦，这倒有点意思。你要是能做到啊，巧克力，随便你拿。说定了。啊。这回不算，这回不算，肯定是口子太大了。你帮我调小点。还要调吗？不用了。认输了。认输？凭什么？哎。这可不是我的水平有问题，这明明是你出的题目不对吗？首先，打弹弓是为了打中目标，谁没事拿子弹读懂啊？有用吗？第二，就算打得分毫不差，子弹飞出去的力度那么大，怎么可能就不轻不重卡在上面的？没人做得到。那如果有人做得到呢？那，那我就拜他为师。苏先生，无论是帮助我们破案。还是仅仅出于您的个人安危，您都应该和我们一起消灭暗杀组，怎么反而站在他们那边了？您误会了，我不会站在任何一边。那你什么意思？如果你们是去救人，我可以帮你们；但如果是去杀人
。三年前我放下枪的那一刻，我就发了誓，我不会再夺走任何一个人的生命。你不是舍不得杀人，我看你是舍不得你的好搭档吧。第一，我没有什么好搭档。第二，我劝你们也别去了。我不希望你们成为对手枪下的猎物。可他们不一样，这些都是我们精挑细选出来的精兵悍将，敌不上一个水母组吗？就凭他们？什么意思啊？什么叫就凭俺们呢？这谁呀？装什么牛逼的广告？啊！对不起，我不碰枪。苏先生，他们的射击水平，刚才你都看见了，为什么还认为他们不行呢这个油桃上面有个虫洞，代表杀手。这一整箱油桃，代表普通百姓。杀手，混进普通百姓里，寓意谋杀公安局长。三十秒内，找到并击中目标。有问题吗？谢谢。哎呀！师傅，你是怎么做到的？没明白。食指伸出来，从插缝。翻过去，一点都不慢。倒计时准备，开始，二十九，二八，二十七。上路，大路，中路，秀才，上路，追。中路也没有，下路没有。一，大力，就那一颗被挡着，一定是他。我躲，你用，就走，抽底。众目睽睽之下，杀手逃脱，造成普通百姓两名受伤，一名被杀。任务失败。哼，又差一点。听我说啊。嗯。心要静，手要稳。从现在开始，什么都不要想，只要想着你要达到那个目标，明白吗？嗯。放。啊！我成功了。
组长，屋里有情况，报案叫。叔叔，你这下可以收我为徒了吧？虽然还要我教你，但是进步还是蛮快的。你这个徒弟，我收了。谢谢师傅。你再来啊，还教我？还教啊？嗯。该回去了。你撤走，框架带了吗？带了，知道这两个点上。怎么样？有什么发现吗？什么东西？小哲的手机表。这孩子，这表怎么到现在都没有交上去？马上都快期末了，再不交下学期学没法上。可能是忘了吧。我的爸爸。我的爸爸。小学写的作文。你快念念，看看上面有没有提到他要去哪儿找爸爸。前几天的语文课上，我们学习了一篇新课文《朱自清先生的背影》。课文让我想起了我的爸爸，因为从小到大，爸爸在我心中就只有他的背影。走慢点好不好？天天看到你的背影，我都跟不上你了。你刚才打弹弓的时候，不是活蹦乱跳的吗？怎么那么快就没劲儿了？就是因为刚才消耗太大，所以才走不动了嘛。哎呀，要是我爸爸在就好了。你爸爸呢？嗯，他现在好像在外地。不在家。你爸爸要是在的话，他会怎么样？当然背我了。我告诉你啊，我爸爸可不是一般的人，随便一根手指头都能把我给举起来，力气可大了。哎，你爸爸那么厉害啊？那当然了，我爸爸是全松江，不是全中国最最最厉害的人。谁都比不上他。他是干什么的呀？保密。反正你只要知道，我爸爸干的是这全世界最了不起的事儿，也就。
就是说，他就是这全世界最了不起的人就行了。看不出你还是一个护爹的女孩啊。那好，不问了。你走不动，关我什么事儿啊？但我爸爸现在又不在，你虽然比不上他，但力气也不小呀。要不，要不你你背我一下？是不是？嗯。哎呀，师傅！我的爸爸从事着这个世界上最光荣的工作。有很多很多的好人等着他救，因为工作原因，他甚至不能出现在学校，甚至都不能在我的学籍表上填上他的名字。也因此，常常有同学怀疑、嘲笑我没有爸爸，我很生气。可转念一想，爸爸竟然选择了高山，选择了坎坷。选择了保护更多的人，我就必须替他承受这些误解。妈妈给我讲故事时告诉过我，世界上飞得最远的候鸟，会一口气飞上一整年，从北极到南极，始终不落地，不休息，只因为他们要到达的终点，有无以伦比的美景。我也要像候鸟一样，一路披荆斩棘，绝不动摇。因为，我坚信总有一天，爸爸将不再只是模糊的背影，他会回到我身边的。蛋糕叔叔，你有女儿吗？没有。那你有儿子吗？也没有。嗯、为什么？没有就是没有。哪有为什么？那你有老婆吗？没有。那你就一个人。是啊。以后我来保护你，好。你保护我。那么一天，爸爸能出现在厨房，每天给我做我最爱吃的阳春面，每天风雨无阻送我上学，能教我打弹弓，能把我扛起在他高高的肩头，特别是能在学籍表上填上他的名字，那时候，我就能向全世界自豪地宣布，他就是我的爸爸。
。哎，兄弟，工头走了，歇会儿。一晚上没回家，想着雪了吧？我算了算小雪的生日，她应该是在一九三九年怀上。三九年九月，武藤和白松崎在松江被刺。听说白松崎死了以后呢？发生了一件事情。秦老先生的女儿未婚先孕，被赶出家门。她的眼睛，好像也是在那个时候瞎的。吃饱了。你说你是小雪父亲的朋友，那到底是你哪位朋友？在三九年九月，和小雪的妈妈好上了呢。你这是干什么？调查我的家人？我就是关心关心他们，你不用这么紧张。少跟我来这套，他们犯法了吗？你凭什么调查他们？不是你让我保护他们的吗？我做一个他们的背景调查。也是便于将来保护的。我要见曹组长。组长不在，你干什么去？苏文谦，苏文谦，去干什么了？关你什么事儿？是不是去火车站了？站住，苏文谦，你站住！你别想去火车站给你的同党通风报信。我原本以为我不帮你们，你们就会有自知之明，放弃夫妻。没想到还是这么自不量力。什么自不量力、啊？你是怕我们把他们一网打尽？我真的不明白，你对我为什么有这么大的成见？我对你没有成见。你对我有没有成见？我看到你的第一眼，我就能感觉到。你可以因为成见怀疑我，我没有所谓。但是我只是想提醒你，你的这帮战友，没有任何城市反暗杀的经验。你认为一帮生手真的能打过最专业的水母组吗？我话说直白一些，你这是眼睁睁的在看他们去送死。现在去火车站已经来不及了。你说的对，这个不关我的事儿，你继续等你的好消息吧。
傅，这世上不是只有苏文谦一个狙击手。其技术，我对自己有信心。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，老三，你们几个跟我走。哎，你好，刚才是不是有一个八九岁的小女孩在这里买票要去广州？是不是秦雪、啊？对，就是她。她人呢？哎，她说她父母在广州，我就觉得这事儿不对劲儿，一边打电话确认，一边想拖住她，没想到她撒腿就跑了。你看，钱和书包都没拿。她什么时候跑的？刚刚啊。她往哪跑了？那边。欧阳，咱们赶紧开车，在周围找找。好，好，好。小雪。小雪。先慢慢给我来，嗯，真乖。你今天想吃什么呀？杀手生涯十几年，史铁成从未在床上睡过一次觉，因为即使在睡梦中，他也必须耳贴地面，以便随时听到周围的任何动静。他无法想象，眼前的这个小姑娘怎么会让自己打破了十几年的规矩，就这样毫无感觉地睡过了头，而且睡得那样香甜。家里人怎么说呀、啊？对啊，你不提醒我，我还忘了。嗯，媳妇，打个项链好不好？商量什么？昨天晚上我碰到你住在你家的事儿，咱们能不能给外人说呀？你不会跟小雪妈妈说吧？那他准得向我家告状，那样我就惨了。师傅，你就帮个忙吧。昨天晚上的事儿就属于我和你的小秘密，不给别人说好不好？好不好啊，师傅？师傅，求求你了。哼哼哼好不好嘛？好啊。那个。高上吊一百年，哎，你也得说。一百年，不许变。我先走了。
Come here, eh?消息了，啊、哦，是的，可算是联系上了。咱们的先头纵队离衡州大概还有一百公里，只不过这连日的大雨引发了山洪，把道路都给摧毁了。具体什么时候能到，现在还不确定。不过他们已经派人去探路了，大概还需要几个小时就能够算出具体到达的时间了。回电，最多给他们三个小时，尽一切努力，克服困难。是小雪，小雪，小雪，小雪，小雪，是你吗？小雪，小雪，快，快出来！小雪，你这死孩子，你跑哪儿去了你？你知不知道在这找了你一个晚上？知不知道？喂，秦老师。是苏文谦，小雪已经找到了。小雪找到了，她在哪里？在她自己家。秦老师刚刚给我们来过电话。昨天晚上，小雪离开火车站以后就直接回家了。孩子他妈妈责怪，躲到了床底下，没想到睡着了。直到刚才醒来发出动静，秦老师才发现的。苏文谦。你曾经亲口跟我讲，你有证据证明秦雪是被水满沙所绑架的。你回答我，你真有证据吗？窗台上半个模糊的脚印，邻居远远看到一闪而过的背影。苏文倩突然发现，自己的所有担忧，其实完全建立在捕风捉影的推测上，拿不出半点真凭实据。他只不过是关心则乱。被赤铁城可能来到松江的推测吓住了而已。对不起，是我判断错误了。好，过去的事儿我暂不追究你。你答应过，七点钟赶回专案组。现在时间已经过了，你什么时候能回来？呃，曹组长，能不能再给我点时间？我想回家看一眼孩子。孩子不是已经找到了吗？你是不相信我们说的呀，还是不相信秦老师的电话？我不是不相信你们，我就是，我就是想回家看一眼孩子，我看一眼就回来。对不起，谢谢。给全体都有。徐毅，给朱军打电话，十分钟以后
双方准时出发。是。等一下，老曹，你还有什么意见啊？再给你一个小时，我哪有时间再给你一个小时？现在离大会开始还有三个小时的时间，你就让我去一趟秦祖师家里，找到苏文倩，我立马返回。欧阳香菱同志，你说话能不能过过脑子？我们是去设伏的，设伏你懂不懂？你见过哪个杀手十点钟杀人，九点五十九分才赶到现场的？他们都是要提前到现场进行侦查，我们必须要早遇敌人，这才叫大埋伏。但是这次目标的转换，我真的觉得找他判断一下比较稳妥。要不这样，你先带队出发，我找到苏文谦，直接去市政府跟你会合。哎，你给我站住！江宁同志，我请问你，作为一名专案组的成员，最该有的素质是什么？能力，没错，特别是像苏文谦那样拥有特殊能力的人就更为重要。但能力是全部吗？不是吧？作为一名专案组的成员，最该有的素质是他的工作态度和他的责任心。像苏文谦这样，为了自己的私事一整晚跑在外边，放下迫在眉睫的案情不闻不问，还编造谎言欺骗组织，现在孩子找着了，还要回家看看。我请问你，他对这份工作有过一丁点的责任心吗？我当然知道他不对了，但是苏文谦毕竟担心了一晚上孩子，现在知道孩子没有事情了，想回家看看也是人之常情吧。人之常情，哼，难怪呀、啊，你连一丁点的警惕性都没有，就那么让他把你的车抢走了，相信他编造的什么孩子被绑架的谎言，替他播出什么启示，现在孩子找着了，你还替他说话？人之常情是吧？在你的心里，是不是只要把情感当成理由，可以抛掉所有的责任啊？但是他确实不知道孩子没丢啊。灯塔这个名字你应该没忘吧？情感大于理智，三年前你犯过这样的错误，而且造成了很严重的后果。我没想到这三年你居然一点都不反省。你忘了三年前你干过什么吗？你忘了你对李局长的保证了吗？如果你忘了，我这个抽屉还有一份海鸥同志的档案，里边装了你三年前记大过处分的决定。要不要我拿出来让你再复习复习啊？像苏文谦这种。无组织、无纪律的人，专案组不需要，他不回来是吧？不回来更好。我现在要提醒的是你，欧阳香凝同志，你不能把自己降低的像苏文谦一样。情感大于理智，你别忘了，是专案组的副组长，你肩上扛的责任是什么？远大于你那些莫名其妙的同情心。你哪儿都不要去了，就在这儿，好好反省一下自己，想想三年前你犯了什么错，造成了什么样严重的后果。想想，你作为专案组副组长。肩负的责任是什么？再想想，作为一名共产党员，你该坚守的最基本的原则又是什么？大虎，小镜子，有，你们两个人留下来，和欧阳副组长负责阴家安保。是，其他人跟我去市政府。出发。是。
子舒，小雪。对不起啊！一半大，一半小，猜中吃大的。开了洗脸房，哦，你要找 t i l d o g 先生，稍等。t i l d o g 先生，先生，您的电话，谢谢。喂，师傅，师傅，冷桥报告，共党专案组的重兵已于三十分钟之前离开殷家，镇鹏那边也刚刚来报，车队确实已经到达宋江市政府。原料既然已经到位了，就按原配方送货。是。共产党居然真的上当了，这证明苏文谦不在专案组内，苏文谦确实死了。这个足以保证行动顺利成功的好消息，带给池铁城的却是莫大的遗憾与空虚，因为没有了苏文谦的松江，将无人再是他的对手，接下来的胜利也将来得那么毫无悬念，唾手可得。令他了无兴趣。
不，准备好了，先搁着。医院的电话为什么突然无法接通？刚才的电话是医院打来的吗？一夜之间，曹必达突然调整了暗杀保护对象，而偏偏在专案组主力离开的情况下，殷千素紧急赶去了医院。种种迹象让苏文谦嗅到了某种危险的气息，可他已经被专案组停职，就连辞呈都已写好，他还有必要？去管共产党的事吗过往的一切，如潮水般向苏文倩涌来。他无法用言语来形容自己此刻的心情，除了那些深埋心底的愧疚与悲伤。他曾无数次的想，如果可以重来，他会将一切终止在何时？此刻。他明白了，真的会有人为了自己的责任，为了光明和美好，在任何情况下都义无反顾的前行。你是不是觉得只要提起杨之亮就会让我内疚，然后我就会尽心尽责的帮你们办案呢？你怎么说话的？你们不就是普通的同志关系吗？你真的在意他的死吗？你真的在意他的死？你不会一次次提起他，一次次拿他的死跟我做交易？杀死杨之亮的人就是我
，你没有经历过那种害死自己真正重要的人那种撕心裂肺的痛。有权利恨我的，有权利向我讨还血债的人只有杨志亮，不包括你。我也没有你这么冷血，一次次拿别人的死过来跟我做交易。够了！你知道你说的什么话吗？确实是自来水公司的工人，每天下午来这儿上水。解开吧，师傅，你平时都下午来，为什么今天上午来呢？半个小时前，有人打电话说这停水了，让我过来，所以我就赶过来了。可一上来就被你们抓了。这是打电话人吗？听声音听不出来。黄队长，他们说陈晓东代表是假的，只是刚花钱过来的黄包车夫。报告，报告。欧阳副组长让我来报告，医院打电话来说，齐先生病危，让易先生已经赶过去了。走，去医院，走。看似极力掩盖，实则每一步都恰好留下刚够对手寻找的蛛丝马迹。这种声东击西、转移视线的手法，正是苏文谦与史铁成十年搭档生涯中多次使用的。一想到在医院中等待欧阳香菱他们的是什么，苏文谦的心中就不寒而。
，我的掩护。是。到定子，带一些人坐车。是。目标已进医院，告诉他们留在原地堵住他们，剩下的交给我们里面有杀手吗？听到有枪声，应该有。对面有几个人？一个，挺厉害，不过还顶得住。正门你守住了，不许放任何人进来。是，我进去救人，掩护我。一。
文谦，文谦，你没事吧？我没事，快去救尹世雄和欧阳同志，有特务要杀他们。哪也不许去。共党大部队的车已过红湾路口，估计再五分钟就能到达医院。师傅，共党还有五分钟进入医院，让他坐第二车离点，接应北伐。五分钟，够用。苏长官，小金子别动。怎么样？打他脚。是。窗帘给我打掉。是。快
边是我，我死了，所有人都得救了。你还得保证人家几十万的生命。确定他们的位置。无论是狙击手，还是观察员，身上绝对不可以有反光的东西，因为反光的东西会暴露你的位置，暴露位置意味着死亡。相当于救了我一命啊！我向您保证，以后在任何行动中，绝对不再把镜子拿出来。多大了？报告，十七。好年纪，继续观察吧。是。苏教官，谢谢。
车上不去了，只能找人推，恐怕您得自己爬坡了。军长啊，您扶我这个闲职的参谋，我怎么受得了这个情分呢？郑高才，这雨天路滑的，军长也是想帮帮您老人家。您看，什么老人家老人家的，我有这么老吗？廖军长，要是真有这份心，就把这个情留给受得起的老人家。快点，快点，郑老，郑老，廖军长的情分您不受。我搭一把手，您就别拒绝了。钱参谋长啊，那就有劳你大家了。钱、哎、爵是晚辈，我应该的。嗯<笑>哎呀，哎呀，哎呀，老了，走了几步，这个泥水呀、啊，就累了。就我说啊，庄老，六<笑>十了，该享享清福了。年轻人的事让他们干着，您就不要自己给自己找心烦了。<笑>哎，钱参谋长。你的意思是，你有话要讲，不过是想起了圣人说过的一句话。哦，不令赐教，请。我记得圣人在《论语·季氏》一篇中谈养生之道，里边有这么一句叫“及其劳矣”。血气渐衰，戒之在德。治理呀、啊，这人一上了年纪啊，血弱气衰，有这个心也没那个力量。如果在这个时候，还想着自己当年那个威风八面，还死拉着那一亩三分地儿不撒手。还想干出点大名堂来，怕是要折寿。呃，当然，我说的不是您啊，庄老，您才六十，您且得长命百岁呢。<笑>哎呀，抽口烟，嗯，抽口烟啊。我来。嗯，哈哈哈哈哈！我给您点上。嗯嗯嗯。古话说得好啊，“锣鼓听声儿，说话听音儿”啊。您这话中话里，好像是在说，还有像我这种老不死的。早就该去定上棺材板子，是这个意思吧？呃，不不，不是这意思。哪怕他到了七老八十，嗯、只要他识大局、懂事理、知进退，那就应该福如东海，寿比南山。就说眼下，廖军长，他就年富力强，血气方刚。
像那些指点江山、建功立业的重担，就应该交给他们这样的党国中流砥柱去担。至于旁的人，不管是庄老爷，还是更老的老前辈，老都老了呀。如果说还是这样，要逞这个强。要操这个心，恐怕除了碍手碍脚，落不下个好。<笑>前参谋长，您这是满腹经纶，倒背如流啊！<笑>想必你应该知道，您刚才引用的那一句话之前，孔夫子还有另外一句：“哦，以其壮也，血气方刚。”戒之在斗，年轻人嘛，是血气方刚啊，能干也不是假的啊。可是呢，就是比较容易好酒好斗，做事冲动。万一给人当枪使，那可就要吃大亏了啊！我们这种老不死的，说个真格的，看事啊，还是看得比较透彻。不过呢，也就。透彻多了那么一丁半点儿。<笑>当然了，话也说回来了，有哪个老爹呀、啊，辛苦了大半辈子，挣了一亩三分地儿，怎么容得下别人从自个儿子里边坑蒙拐骗去？所以呢，哪怕是留条老狗看家，也能够看家看门，帮着忙，防点贼嘛。哎，老帅，我跟你说了多少遍，东西不要乱放，这这是王大金一直要用的，我找了老半天了。是，我下回注意。老帅，咱先吃药吧。请稍等，您好，松江电话局。喂，是秦公馆。老帅，谁啊？是殷先生，说找您有要紧的急事。我不认识什么姓殷的。殷先生，对不起啊。老帅他现在不方便接电话。老周，你告诉老帅，不管他生我多么大的气，哪怕不认我这个门生都行。但是这件事真的是十万火急，他必须得知道。老帅，他说事情十万火急，非找您不可。我跟你说过，我不认识什么姓殷的，以后这种乱七八糟的电话不要接。直接挂掉，老。署长师妹，老帅他中气十足，身体应该没什么问题，你就不用太担心了。谢谢，殷师兄。其实殷先生对您也算挺尽心的。解放军打进松江前，要不是他想尽办法，那保密局那帮人还指不定要把您老弄到哪儿去呢。我又没有求他，爱把我弄哪儿去，弄哪儿去吧。一把老骨头了，哪儿的黄土不能埋人呢、啊？
还有，门口戳着那些共产党的兵，干什么呢？就把这当了牢房吗？人家也是为了您的安全着想。我不需要，让他们干净厕所，少在这儿碍我的眼。人家知道您不准他们保护，所以就站到了大街上，又没进家门。这松江，如今可是共产党的地界儿，您还能不准人家在自己家的地界上，是不是？那以后这个窗帘我拉上。东家既然不上面，我们得另外想办法。但必须先把解放军动态通知掌柜的，让他提前做好准备。我已经请专案组的同志去帮忙取电台了，估计还要一会儿才能到。你的伤怎么样？没事，署长，一点小伤，接发电报还是能撑得住。那就跟专案组说，这几个小时为了安全，我们就暂时留在医院，至少要等到掌柜的回电再说。易先生。请不要打开窗帘，会有危险。啊，对不起啊平时我们这个小同志挺注重仪表的，能不能麻烦您了？放心吧，首长，我们会尽力的。带了一些换洗的衣服，如果你还差什么就跟我说，我再去帮你准备。你们来干什么呀？我们来看看你啊，你还好吗？我不需要你们来看我。文倩，我知道你受了委屈，你放心，我会去跟公安局的人说，你都是因为我们才上当受骗的。解释什么呀？这是我自己的事情。我自己来承担。苏爸爸，你怎么了？别叫我苏爸爸。文倩。好了，这事儿跟你们没关系。这怎么跟我们没关系？别说了，这事儿你帮不了我，跟我扯上关系只会给你们带来麻烦。还有啊，这三年里，我一直在骗你们，给你们的希望全是假的。所以呢，你们也不用内疚，我也没你们想的那么好，那么高尚。从今以后，咱们各走各的路。苏爸爸，文倩，是不是因为我们准备去香港，把你一个人留在这里，你生气了？你们一家人去香港跟我有什么关系啊？我为什么要生气？苏爸爸，妈妈和小雪，我们才是一家人。孩子，你跟谁是一家人，是你能选择的吗？不，我跟苏爸爸就是一家人。苏爸爸，你别生气了，等你回了家，我们还跟以前一样，你给我做饭、扎辫子、送我上学、给我打弹弓。那都是以前。嗯、行了，这不是你们待的地方，赶紧走。
。你看，我给你买了你最喜欢吃的好吃巧克力，咱们还跟以前一样，猜大小，分着吃好不好？每次都要陪你玩这么幼稚、这么无聊的游戏，我都受够了。以后别再来打扰我了，我要过我自己的生活。赶紧走，我让你们走。孟爸爸，孟爸爸，你干嘛呢？你干嘛呢，宋姐？你怎么跟孩子说话的？你给我站住！你到底怎么了？你是犯了错，算是你一时糊涂。可是你为什么要这样对待关心你的人？你问我为什么？我也想知道我为什么会沦落到今天这个地步。我送他们一家人去香港团聚有错吗？我想安安稳稳的过日子有错吗？是你们逼着我，让我给你办案子，逼着我拿起枪，逼着我保护这个保护那个，弄得我先生自己也在监狱里。那是你自己判断失误，你在犯了错误，你知道吗？没错，我是犯错了，我犯的最大的错就是帮了你们。送我回去。学的怎么样？干得厉害！医生，他什么情况？初步判断是急性化学丙中毒。这种情况我们这儿医务室处理不了，快马上联系救护车，转去松江医院。是。喂，松江医院急救科。什么？松江监狱？好的。跟过去吧，这是我们大门协议人，我们必须随行。行吧，赶紧上车，抓紧时间。关门急诊科的常医生今天没来。今天常医生休息。松江医院在监狱的北边，急救车却一直往南开到了钟楼广场。而且专案组在叶冠英住院时清查过急救科医务人员的名单，根本没有常醒医生。欧阳香菱和蒋兰意识到，这辆救护车肯定有问题。
，不行了。对方，过来开车。来了。刚才那个中毒的病人呢？你们是？啊，医院派车接走了。哪家医院？松江医院。什么时候走的？刚走。哦，我们单位的蒋兰同志是跟车一起走的吗？是的，还有一位女同志。还有一位女同志。哎，我们是松江医院急诊科的，病人呢？确定吗？你刚见到他的时候，他还好好的，一点异常都没有。那他是怎么中的毒呢？我问你，这期间他没有跟任何人接触过，也没有吃过任何东西吗？我记起来了，他吃了一块巧克力。巧克力？这儿怎么会有巧克力啊？哪儿来的？那块巧克力。是我们出发的时候，小雪在家附近买的。小雪，你别怕啊，你跟叔叔说，那个巧克力什么样？就是我我们平常吃的那个，好吃巧克力师傅，没有用的师傅。废话，姚哥，住手！